晴儿，晴儿，晴儿发生了何事？怎么这屋内如此昏暗？没事没事，我看得清。景儿为何裹着棉被？是生病了吗？夫君想听实话吗？景儿想瞒本将军什么？我前日在英族集市。扣得一件奇装异服，本想穿上展示给将军看。那为何不穿上给我看啊？我穿上之后觉得有些不妥，我怕夫君嫌弃于我。不会的，娘子貌美，穿什么都好看。夫君当真想看？当然。夫君不喜欢，喜欢，喜欢得紧。那夫君会不会觉得锦儿这样很失礼啊？此处昏暗，夫人可否到光亮之处，让夫君看个仔细？夫君怎会如此油嘴滑舌，不服你将军的身份？在此房中，早已没什么大将军，只有锦儿的夫君。夫妻之间打情骂俏不是很正常吗？啊！锦儿光脚站了许久，夫君怕锦儿受了风寒。夫君有心了。今日我忙于要事，冷落了锦儿，在此向锦儿赔罪。还好前日夫君及时赶到，不然你就要见不到你的锦儿了。锦儿莫要胡说。今日。是我与锦儿相识一百日，本将军有个礼物要送与锦儿。好美的玉佩啊！说，是哪个心上人送给你的定情之物？此乃姑母所赠。小时候，姑母甚是宠爱我，教我读书，教我写字。父亲管束甚严，时常习武数个时辰。姑母做了很多小点心，偷偷送给我吃。既然是夫君的姑母，那便是锦儿的姑母。锦儿一定好好孝敬她，感谢她当年如此宠爱夫君，把夫君喂成了一个俊朗美男子，还便宜了锦儿呢。不知姑母现在身在何处，锦儿一定好好当面感谢她。不明不白的死了。不明不白，我定要还他个清白。我给锦儿带上。姑母说，有朝一日
，我若遇到挚爱，愿用一生守护的女子，就将此物送与她，守你百岁无忧，护你永世平安。夫君莫要难过，姑母虽然不在了，但你现在有了景儿，我一定会替姑母好好看管，是好好照看夫君将军把这么珍贵的玉石赠予我，心里果然觉得我很重要。将军对小姐这么好，以后啊，你也要对将军更好些。没错，从此以后，我要对将军多多上心，我就是他的亲人。嗯。夫人，夫、嗯、家，你怎么在这儿啊？你怎么没跟将军去军营？将军军中有要事处理，让我回来守着夫人。我在府里好好的，不必守我。夫人不必在意，只管自己去做事。行吗？我们去厨房干点活。你要想跟着，那就跟着吧。夫家，你跟着吧，反正我们多的是体力活呢。夫人要我如何帮忙？将军在军中伙食不佳，我想包点饺子，但不知如何下手。夫人莫动手，我来帮你。那夫家，我给你拿盆。小心。客气。夫人吃便可，你别跟我客气，尝尝吗？是。怎么样？这味道极好。来尝尝。嗯，真好吃。前夜副将出了不少力，副将辛苦了。谢谢夫人给的机会。等会儿我就把这些带去军营，给将军尝尝我的手艺。夫人。车马颠簸，且现在天色已晚，不如让属下替您去吧。我骑快马，快去快回，将军也能趁热吃上。副将说的是啊，那就有劳副将了。
，嫉妒说：“是我做的。”明白。将军，夫人亲手做的饺子，让我特意给将军送来。静儿亲手做的，嗯，还真是给本将军惊喜。秀远，嗯，辛苦你了，这几日帮我好好照顾夫人。我定会好好照顾夫人，那我先回府了。小姐人就不见了，蓉蓉，我回来了。小姐，你今日外出是不是把我忘了？啊，副将刚刚要陪我出门，我就先出去了，忘告诉你了。不过我买了匹新布料，可以回来一起做新衣服。不对，你根本就是这几日都把我忘了。我可这么说呀、啊？副将修远，副将修远，通通都是副将修远。你现在啊，外出采买，府内办事。都只要他陪同，你根本就是把我这个陪伴你多年的丫鬟给忘了。副将是受将军之托，把我照顾的很好，别说你了，将军我都忘了。你别介意嘛。你别怪我多嘴啊，虽是将军所托，可这毕竟男女有别，你们俩现在走得太近，你小心，将军出错。我和副将又不是什么乱来之人，将军他吃哪门子醋啊？那就算你这么说，我还是觉得怪怪的。上次。他还专门拉着我去医官那里问你的身体情况，知道你月事不调，他还格外的紧张。将军军中有要事处理，让我回来守着夫人。你穿着正合适，来了。夫人带什么都好看。查查，是不是现在我去哪儿你都得跟着？是。肉肉，你提醒的对啊，我最近确实跟副将相处的时间比较多。嗯。倒显得楚修明把我给忘了。没事，柔柔，我现在就去军营找将军，你去帮我安排车马。我，喂，我说的不是将军。静儿，我正有要事要处理，你来有何事啊？我也有要事要和你商量。你说。事态严重，情况危险。到底什么事啊，楚修明？你是不是把我这个小娘子忘了？你是不是也忘了你的山盟海誓了？晴儿怎么能这么说？我怎敢忘了我的晴儿？那你为何好几日不回府里啊？我是真的有重要的事情要处理，没时间回府见你。没时间？好你个大借口！正是因为没时间，你就可以不管你小娘子的死活吗？正是因为没时间，你就可以把我托付给副将修元了，是吗？景儿这话可不对了，我正是怕夫人多想，所以才派副将修元照顾你。我怎么能不管你呢？可是副将是副将，夫君是夫君，怎可替代啊？再说，我和副将非亲非故的，干嘛非要把我托付给他照顾呀、啊？毕竟男女有别，我俩走近了，你就不怕别人说闲话？你就不吃醋吗？我吃谁的醋啊？副将修远、啊。不是，你怎么还笑呢你？你虽然我就这么一说，但是你也不可大意。反正这件事情就是你不对，对我不理不睬。我不吃醋的原因，是因为修远本就是我的弟弟，你的小叔子。小叔子？对，小叔子。那，那夫君。为何不早日告诉我，副将修远就是小叔子一事啊？修远的身份，要从十几年前说起。先皇在世时，立八皇子为太子。
我的姑姑，就是当年的太子妃，而修远，就是他们的遗孤。江修远是正统的嫡皇孙。当年，八王府莫名起火，所有人皆死于府中，除了八王爷和我姑姑唯一的遗孤修远。后来，当今皇帝继承皇位登基，我父亲。把修远接回边疆，秘密抚养，而他，也从未告知我这其中的过程。那看来这件事情必定是有蹊跷的。我楚家，乃霸王妃的母家。自我父母死后，我便独自一人照顾修远，同时暗中调查霸王的死因，想为修远寻回身份。我听我父王说过，说当年的太子啊，正直清明，招贤纳谏，定会成为一代好皇帝的。而你们楚家建功立业，数代忠良。静儿，此事关系到秀远的性命，今日我将此事告知于你，你可要守好秘密。简而姬嫁与夫君，定会为楚家出一份力。从今日起，我将与夫君同心，好好守护这个秘密，好好保护修远。当真是本将军深明大义的小娘子，我楚秀明这一生，得锦而足矣。还有份厚礼要送给你，什么东西啊？快拿出来！我要带你回家了。回府里吗？回京师。可以回京师了吗？那可以见到我娘亲了吗？肉肉，我们可以回京师了，可以见到娘亲了。
我会想你们的，你们也要想我。嗯，你吃好点，你饿瘦了。嗯。夫人，此次我会将军前往京师，不知何时才能回来。你们一定要照顾好自己，照顾好整个将军府。放心吧，夫人，你自己也多保重啊。夫人保重，我们还会再回来的。小姐，我们该走了。且先回瑞王府。夫君不和我一起吗？夫君要回朝堂复命，不可耽误。哦。静儿切记，夫君未回来之前，在瑞王府一切事情，暂且忍耐，一切等我回来再说。嗯。静儿知道了。小姐，肉肉也想跟将军一块儿走，这样就能看见素素了。没事啊，等将军回来之后，你就能见到你们家素素了。小姐小心，娘亲，晴儿回来了。小姐，你说若他们知道将军的事情，会不会为难我们呀？既来之，则安之。不管怎么样，我们都要忍到将军回来为止。嗯，那我们快进去吧。娘亲，我的锦儿，是我的锦儿回来了。快让娘看看，素恩在外风吹雨打，想我锦儿，定是消瘦了。将军待我如娘亲般疼爱，我在将军府吃穿用度都不受限，府内人对我都很照顾，锦儿过得很好。那就好，见锦儿和将军如此恩爱，娘亲甚是欣慰。我的锦儿，终于不用再受苦了。娘亲，父王是否有信守承诺？在我不在的时间，可否有人欺负娘亲？娘很好，娘很好，锦儿不必替娘担心。娘亲不必凭，我刚一进门就看到神子沈静那俩丫头搬走屋内物件。父王如若不信守承诺，我定会讨回公道。娘很好，锦儿不必替娘担心。倒是将军之事。到底是何意思，娘亲？我相信将军定会没事的。他已经去朝廷复命，很快就会回来的。那便好，那便好。我在这儿日日为你和将军祈福，希望能够顺利度过难关。院子可打扫干净了，着什么急呀、啊？娘亲，你稍等我片刻，我去去就来。哎。父王外出办事，今晚回府。姐妹妹出嫁以后第一次回娘家，那我就给你个表现的机会。今夜的晚膳就交由你负责。倘若出了什么差错，怠慢了父王，怪罪下来，一切的责任
都由你自行承担，就不要怪我们姐妹俩无情了。小姐，你千万不能答应，这肯定有诈。谢谢子姐姐给机会，你可要珍惜这样的机会啊，亲力亲为。肉肉，你去把后院扫一遍，我不能留下我们小姐一个人。你们小姐一个人可以的，没问题。若若，没事的，去吧。小姐，你们家小姐都这么说了，还不快去？你们，我自己走，不用你们管。嗯，今日是锦儿和楚修明将军回府的日子，为何天到这般时刻还不见人呢？将军去朝廷复命，锦儿已经回府。父王。锦妹妹出嫁后首次回府，她今日特意为我们准备了晚膳。准备晚膳，这都何时了，怎么还不摆宴？没有规矩。王爷，别动怒，随后就到了，随后就到。成何体统？丫头今晚搞砸了，父王一定会震怒。现在沈静的和莫将军在朝堂岌岌可危，父王更是避之不及，只好借这个由头赶他出门去。各位久等。父王，锦儿出嫁后初次回府，这是锦儿特意为您准备的英族地狱膳食。锦妹妹，这是何意啊？你端了一盘生肉上来，还把那火炉也放了上来，难道你是要父王难堪吗？父王。锦儿不是有意要生事，这是英族特色膳食，锦儿一做便知。行吧，那就锦儿坐坐看。父王，锦儿将牛羊鸡肉切成小块，再以红柳枝串起，再用木炭烧烤，不停的转动，不停的转动，待肉块啊烤灼均匀之后，肉色成熟。油脂滴落，便可食用。嗯，这闻着是很香啊。哎，锦儿，你撒的这个东西……啊，父王。这是锦儿特意从英族带回来的特色香料，哦、这京城啊绝无仅有呢。嗯，好了好了，父王。快尝尝，可以了。嗯，小心烫啊，父王。嗯，这味道是本王平生初尝啊，<笑>好吃。世间会有如此的美味啊，<笑>好吃好吃。嗯，启禀王爷、嗯，我们小姐出嫁有些时日。在边关，人生地不熟，甚是想念府中的亲人，尤其是王爷您和夫人，故处处寻觅着好物，想着能带回来给全府上下。嗯、好，好，好，嗯，锦儿有心了，快快快，多烤几串给父王吃。父王想吃啊，锦儿就做。嗯，给你母亲也烤一串。好，父王。嗯，锦儿今日回府啊，看见母亲生活起居皆好，这心里啊，总算是落下了块大石头。我感谢父王特首对锦儿出嫁时候的承诺，让母亲在府内得以安居。锦儿，父王一定会照顾好你的母亲。啊，谢王爷。嗯，父王听闻楚修明将军因克扣军饷调回京城了，不知何意啊？父王，我夫君做事光明磊落，此事定有误会。
父王请放心。好，那就好，那我们就共同的等待我们的贤婿回府。嗯，快，给你母亲也尝一尝。哎。<笑>嗯，哼，这次让他侥幸过一关，下次就不会让他这么好运了。给，姐姐有何打算？真香，真好吃，居然还有。咱们走着瞧啊！且看我好好修复他。父王，王爷，你慢，你要不要学一学？嗯，好。嗯，嗯，以后啊，咱们瑞王府要经常搞这个啊，<笑>又好吃。也好玩，父王想吃啊，随时可以做。嗯，好。娘亲，你日日都在屋内待着，应该多出来走动走动。我特意让后厨啊，给你熬了提神补气汤。啊，有我锦儿在身边啊，娘亲就满足了。秦姐姐，吃了你烤的肉食，我们两个整晚身体不适，又吐又泻呢。肯定啊，是你的肉料有问题，给个交代吧。昨夜是我们共同食用，父王跟我娘亲都无事，为何就你们两个有事啊？还是说，你们晚上回去又吃了什么别的东西吗？沈锦，你不要血口喷人，明明就是你那肉料有问题，你现在必须给我道歉。子姐姐，莫要动怒。如果是我的问题，我自会承认。不然，你们去看看父王有没有事吧。姐姐既然说这肉没有问题，那不如让你娘亲也吃一个，便可知晓。嗯。这是骚扰，不吃坏肚子才怪呢。看来姐姐是嗅觉出问题了吧？这哪里是馊肉啊！两位小姐不必动怒，我吃便是了。娘亲，不能吃。沈子，你到底想干嘛？昨日你让我难堪，今日我必须找回面子。你可以不吃，那你现在必须给我道歉。你不就是想看我吃这坏东西吗？我吃给你看便是。锦儿，不行，不能吃啊！锦儿，锦儿，你是何人？敢在我府上乱叫？永宁伯楚修明，神锦的夫君。你是？楚修明，永宁伯不是一个恶魔将军，怎么会是如此模样？他就是我的夫君楚修明，千真万确谁逼着我夫人吃这馊肉的？这是他做的，也是他自己要吃的，跟我不相干。若是我夫人因为吃这馊肉身体不适，我定让你们付出代价。将军何必动怒？这又不是我们的过错。我楚秀明今日表明态度。你们是我夫人的姐妹，我可以给几分颜面。但凡伤害到我夫人，别怪我翻脸无情。走，站住！带走。秀明，拜见母上大人。
将军快快请起王爷，王爷，嗯，您说句话啊。呃，贤婿，啊，这就是贤婿呀、啊。<笑>贤婿是我朝第一个被封为骠骑大将军之人，此乃是光耀门楣的大事，更使我瑞王府蓬荜生辉呀、啊。啊，岳父大人谬赞了。哎呀，看看这气度，啊，人中之龙凤。哎，这跟本王少年之时一模一样啊。王爷说的是，王爷当年啊也是这么风度翩翩。<笑>你们听听啊，<笑>岳父大人过奖。其实，都是平日里娘子规劝帮扶之功。哦，锦儿，我的宝贝女儿，为父为你骄傲。秀命愚钝，能得我锦儿三生有幸，在此拜谢岳母大人。将军不必多礼。小婿伯礼，奉与岳父岳母大人。贤婿有心啦。我听闻，皇上在京城为贤婿置办府邸了。既然尚未完工，我看，不如就暂住在我瑞王府吧。这，秀民不可自作主张，还是，还是得问夫人的意思。那锦儿是何意啊？锦儿本就是瑞王府的人，住在此处便可。<笑>我的宝贝女儿，不愧是我的掌上明珠，<笑>就这么定了。你们都要好好看看本王的贤婿。哼！瑞王府是谁搞什么？听说是那个做大将军的姑爷，这一次升官成了骠骑大将军了，威武着呢。哦，哎，瑞王真是好福气啊！是啊。姐妹们，长姐，你可回来了。长姐，长姐夫，晴、嗯、儿在边关一直思念着长姐和母妃。我们都很好，你不用挂念。就是姐姐真的想你了。啊，这位一定是你的夫君永宁伯楚将军吧？见过长姐，长姐夫，都是自家人，不必多礼。啊，我们快过去吧，父王应该已经回来了。父王，淑儿与夫君给您拜寿，祝父王福如东海，寿比南山。好。让长姐和长姐夫抢了先，我也不能落下。嗯、我祝父王日月昌明，松鹤长春。死丫头，还是你最乖。<笑>来。子儿来晚了，嗯，子儿快坐。子儿啊，知道父王风雅，最是喜欢文玩字画，所以找遍了南北，特意花重金为父王找了一幅名画。哦，快拿来给父王看一下。嗯，今日众多姐妹和两位姑爷都在这儿，正好陪父王一同品鉴品鉴。两位姑爷都是学富五车、见多识广之人，也替子儿把把关
，看看这份贺礼送的值不值当。此话比例雄厚，且力透纸背，莫不是前朝大画家童豆子的真迹？童豆子，嗯，长姐夫好眼力啊！这幅画呢，的确是童豆子的真迹。长姐，你好福气啊！没想到。你和姐夫皆是饱读诗书的风雅人士，不像某一些人，自己就是个不学无术的。夫君也是目不识丁。哎，这两个草包啊，撞一块儿了。子姐姐这么阴阳怪气，是在说谁啊？我没说谁，姐妹妹置什么气呀、啊？好，好画，确实是好画。这幅字画耽误了景儿吃寿宴，子儿可想出口恶气。谢了啊，来，你陪父王喝一杯。父王开心就好，还愣着干什么？快让大家看一看，这可以吗？有夫君在，你怕什么姐儿，你这是做甚啊？好端端的私花！岳父大人息怒，景儿此举也是给您一副寿礼。此话何意啊？此幅字画是个赝品。赝品？不可能！画家童豆子，笔法惯用侧锋，笔力苍劲，非一般功夫能所为之。这幅字画模仿极为相似，但却在此处重复沾染了两笔，绝非一气呵成的大作家所为。其二，这幅画的纸张分明是本朝官用宣纸，而非前朝民用纸张。嗯幸亏将军见多识广，辨出真伪，否则我们一众人都将背上这附庸风雅的混名。惭愧，岳父大人莫要气恼，我娘子景儿替您去伪存真，既替您撕了这幅假画，必然为您保留了真迹。还有真迹，收手。哎呀，这这莫不是？莫不是本王寻求多年的《竹海秋风图》？正是。还是锦儿懂我的心呐，本王甚是欢喜。来，给父王喝一个。岳父大人，祝您天伦共享，笑口常开。好一个笑口常开！陈三，姐姐，姐姐，气死我了！沈锦这个丫头竟然当众给我难堪，没想到这楚修明竟然是个文武双全的俊杰。我们不如收手吧。收手？我咽不下这口恶气。可是，还能有什么办法呀？你是个没用的，我也是个没用的。那就找个厉害的角色来对付这个丫头
，厉害角色。二姐，你说的是谁啊？你还记得咱们嫡母是被谁气出园子的吗？你是说父王新娶的那个小妾？没错，道高一尺，魔高一丈。咱们就来他个借刀杀人！小娘不是快要回来了吗？到时候我就好好吹吹耳旁风，让他好好收拾收拾这个丫头。小娘，子儿特意亲手为小娘准备的点心，小娘快尝尝。姑娘中啊，就属你，办事最周全。子儿是真心喜欢小娘，打心眼里想跟小娘亲近。子儿就瞧着呀，小娘与我父王恩爱有加，小娘又是个品貌出众、贤良淑德的主儿，这日后啊，王府肯定是要交到小娘您手上的。早晚啊，您就是这王府的管事主母呀。这话不能这么说，这瑞王妃还在呢。哪有我说话的份儿啊！哎呀，瞧您说的，这瑞王妃要不是怕了您，怎么会远远的躲到皇宫去了呢？子姑娘说的在理，现在这王府上上下下，谁不知道就是白娘子您说了算呀？不过，不过什么？不过沈锦那个坏丫头，可对小娘您是虎视眈眈的呀。您看今日在府外，对您那可是大不敬啊，一脸完全都不服您的样子。他又能作什么妖？还不得乖乖唤我一声小娘？哎，小娘，可是您想啊，这沈锦仗着自己的夫君是个将军，成天在府里耀武扬威的，这恐怕有一日要骑到您的头上，为他的母妃在我父王面前争宠。就凭他？子儿也是觉得小娘是个良善的主儿，这日后万一被他背后放一冷箭，所以子儿今日特意来提醒提醒小娘。看来我这个做小娘的，是得好好管教管教这个锦姑娘了。神锦，你个臭丫头，这下有你好果子吃了。啊，那小娘，我就不打扰了，先行告退了。去吧。夫人，我们要如何行事啊？你今晚先去神锦那儿打探一番，我们静观其变，看看他是什么货色再说。珠儿明白。嗯、这些点心你拿去吃吧。谢谢娘子。小姐喝粥。今天这个是猪肉馅的包子，还有葱油饼。嗯，三小姐，奴婢可以进来吗？谁啊？听着声音像是白小妾的丫鬟珠儿，就是昨天晚上在咱们门口鬼鬼祟祟的那个。他呀、啊，嗯，进来吧。丫鬟珠儿。给三小姐请安。什么事儿啊？我家白娘子新做的糕点，府中各房姑娘都送了一些，我这不就要给三小姐送来了吗？替我谢谢你家白娘子。还有什么事儿吗？我家白娘子说了，要各房姑娘都品尝品尝。我知道了。一会儿会吃的，我家白娘子还说了，要看着各位姑娘品尝。凭什么呀？我家白娘子说了，各房姑娘都品尝完了，就把姑娘们的意见建议赶紧告知我家白娘子，这样我家白娘子下次再给各位姑娘做的时候，就可以更加完善。哎，行行行，我听头到这儿，我都说了我会吃的，一会儿我就让肉肉告诉你，下去吧。哎呀，三小姐，我家白娘子很是严厉，她吩咐过的事，奴婢要是没有做好，是会挨罚的。嗯
，您就当可怜可怜奴婢吧。都说了，待会儿吃。我家小姐不是正在用早膳吗？你是要逼着她吃吗？三小姐莫不是以为这点心粥有蹊跷，所以不敢吃？小姐，那不然你还是吃一个吧。哎呀，小姐，哎呦，对不起，对不起，肉肉，你怎么回事啊？不是我错了。那个猪二是吧？哎呦，你看看，你看看，我跟你家白娘子啊一点缘分都没有啊！这个东西啊，可能就不应该进我口里。你说这怎么办？都洒了，一会儿我就打死这个小丫头。三小姐莫急呀、啊，周二这儿还有一份呢。你没完没了的是吧？我说了我不吃。你不过就是我父王身边小妾的一个小丫头，你难不成？景儿，又在与人开玩笑了。这知道的人，明白你是在开玩笑。不知道的，还以为我永宁伯夫人是个刁蛮之人。给永宁伯请安。嗯，入口即化，味道不错。回去告诉白小倩，谢谢她的点心。只不过。我永宁伯夫人一向不喜甜食，下次还是免了吧。奴婢明白，奴婢这就退下。还是我领着你走吧，免得你不识路，四处溜达。这个也带走吧。走。干嘛要吃他们送来的吃食啊？万一里面有脏东西，吃坏了肚子怎么办啊？静儿放心。就算是有脏东西，他们也不会以自己的名义送来。这我当然知道，可是他们为什么要那样做？这原因不外乎有其二，也许是为了修好与你送来吃食拉拢关系，再也许是为了立威，让你知道这府上到底是谁在做主。无论是哪一种，这都不是一个聪明之人，所以锦儿不必动怒。就是这白小气，让一个丫鬟过来气我，那我肯定咽不下这口气吗？这种明面上摆着阴谋的人，我们必会提防，所以不必害怕。反而整日笑脸而对，背后不知道在搞什么阴谋诡计的人，我们才需要提防。嗯，哎，好怀念我们将军府啊。青儿若是不喜欢这里，我们搬走便是。还是不了，让我娘亲一个人留在这里，我不放心。青儿放心，有本将军在，我定会保你和你娘亲不受任何欺负，谁也不能动我的小恶魔。我知道了，将军。我小恶魔啊，什么都不怕。小姐，将军，咱们王府啊，新得了几匹御赐的布料，还特意请了裁缝来给姑娘们量身定制。王爷请小姐和将军同去挑选。这些布料可需银两，不必，这是御赐的布匹啊，那便好。淑儿，这一块倒是显得很金贵。这布料的纹路，我惯不喜欢的。那这一块儿，裁一身小褂，岂不美哉？夫君，我这身形。怎可穿这样的款式？这一
不行，那也不行。古书所云，即使唯女子与小人难养也。夫君说什么便是什么吧，听你的就好。那就这一块吧。那便好，我还有功课未做，抓紧随我研墨奉茶。告辞，大姐。俗话说，女为悦己者容。看大姐多好呀，还有姑爷陪着挑选。就妹妹和二姐姐，孤孤单单的。妹妹我甚是心酸呢。没什么好羡慕的，既而妹妹年纪尚小，很多事情并不明了。那些姐姐的姻缘啊，我比谁都清楚。金玉其外。败絮其内，哼，都是貌合神离的。那些夫君啊，很是看不惯自己的妻子，别说是裁剪衣裳了，有时候啊，就是枕边人换了张人脸，他们都未必能发觉呢。如此的男子，我可不要。这几匹布料都挺好看的，妹妹慢慢选，我先走了。见过大姐，请妹妹客气了。见过大姐，姐姐，这御赐的布料大家都选好了吧？你姐夫已经替我挑选好了，我们还有些事情，所以就先走了。晚些时候，再和妹妹细聊。姐姐慢走。大姐面色难堪，好似心中有事。等晚些时候，我再找姐姐细聊吧。锦儿去年入春，置办了套月牙白的春服，这块水蓝色的料子，可以做一件小衫，与你那春服相配。锦儿可有此意？嗯，楚将军见谅啊。这块布料呢，已经被我看中了，二位还是另外做选择吧。无妨，我家娘子肌肤若雪，这块水红色的料子，也很衬我家娘子。正所谓人面桃花。相映红，没想到将军姐夫竟如此体贴，如此懂得女儿的心。妹妹在这府中年岁最小，不知道姐姐姐夫可否将这块布料让与妹妹？凭什么呀？锦儿姐姐若是不乐意，妹妹也不敢多言，姐姐拿去便是。妹妹多想了，妹妹喜欢，尽管拿去。你锦儿姐姐，哪是如此小气质？况且，这御赐的布匹，本就是为府中各位小姐所备，谁拿走都一样，大家喜欢就好。那妹妹就谢谢姐夫了。既然大家都心疼妹妹我，那妹妹也就不见外了。这些布匹，请按照我跟子姐姐的尺寸多做几件。那妹妹就谢过姐夫了。我，夫君为何要如此礼让他们呀？你明知道那俩丫头心思缜密，一肚子坏水。几匹布料而已，莫伤了府内和气，莫因为这些小事，惹得别人在背后议论。这怎么会是小事啊？这御赐的布料都被他们挑完了，那我的心意上怎么办？既然莫着急，本将军，带你去集市。找京城最好的布装，为你挑选，顺便带你散散心。出府游玩也好，省得看到他们心烦。走吧，走